ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఐసీఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోనే ఎందుకు చదవాలి ఐసీఆర్ కు సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ కాలేజ్లు లేదా యూనివర్సిటీలు మన ఇండియాలో ఎక్కడున్నాయి బైపీసీ చదివిన విద్యార్థులు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదవాలంటే ఎలాంటి అర్హత ఉండాలి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలాంటి సందేహాలకు సలహాలు ఇవ్వడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మిదాస్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్స్ బ్రహ్మారెడ్డి గారు అలాగే రవికిరణ్ రెడ్డి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్ సార్ ముందుగా చెప్పండి అంటే బైపీసీ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కి గ్రాడ్యుయేషన్ లో ఎలాంటి కోర్సులు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ అండి ఇప్పుడు జనరలీ బైపీసీ కంప్లీట్ చేసుకున్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంసెట్ తో రావచ్చు నీట్ అవ్వచ్చు ఇలా కొన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ లాంటి కోర్సెస్ కానివ్వండి ఫారెన్సిక్ సైన్స్ హార్టికల్చర్ ఫిషరీస్ అండ్ అలాగే కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చినా కూడా ఎంబీబీఎస్ కానివ్వండి డెంటల్ హోమియోపతి ఆయుర్వేదిక్ ఈవెన్ పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఇలా పలు రకాల కోర్సెస్ అయితే మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయండి బట్ ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అని బట్టి మెయిన్ గా కొంతమంది స్టూడెంట్ ఏంటంటే నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది నీట్ అనేది నేను క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇది కంప్లీట్ చేసి నేను ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటి విద్యార్థులు కానివ్వండి లేదు అగ్రికల్చరే చేయాలనుకున్న ఎవరైతే అనుకొని ఉంటారో సో వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఆ స్ట్రీమ్ నుంచుకోవడం అనేది బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కి బాగుంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అలా కాకోకుండా కొంతమంది ఏంటంటే నేను ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకున్నాను బట్ ఇంట్లో పేరెంట్స్ లేదా రిలేటివ్స్ లేదా ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అయిపోయారు అని చెప్పి మా ఫ్రెండ్ అక్కడ జాయిన్ అయిపోయాడు నేను అదే కోర్సులో జాయిన్ అవుతానని చెప్పి ఎంబీబీఎస్ లోకి వెళ్ళడం లేదా అగ్రికల్చర్ లోకి వెళ్తుంటారు బట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేవి కూడా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి చూస్తున్నాం మేడం ఓకే అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి అంటున్నారు కదా అంటే ఈ కోర్సు గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పండి యా బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ విషయానికి వస్తే మేడం ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫార్మింగ్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అంటేనే మనకు ఫార్మింగ్ సో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్ ఎవరు అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఫార్మర్ హీఈస్ ఎ ప్లాన్ డాక్టర్ నథింగ్ బట్ సో ఈ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ విషయానికి వస్తేసరికి మనకేంటి అంటే ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ మేడం అంటే హానర్స్ డిగ్రీ మనకు వచ్చేసరికి సో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో మనకి ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ అనేది ఉండటం జరుగుతుంది సో మెయిన్గా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అంటే ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే ఎలా అప్పుడు రైతుకి ఏ విధంగా ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఐ మీన్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళి ఫార్మ్కి వెళ్ళి ఫార్మింగ్ చేస్తాడు అదేవిధంగా బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివే విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ నాలుగు సంవత్సరాల డ్యూరేషన్లో కూడా వీళ్ళు ఫార్మింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది ఎడ్యుకేటెడ్ వీలో నేర్చుకోవడం జరిగింది అనమాట సో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా చూసుకోండి అగ్రానమీ కానివ్వండి ప్లాంట్ పేథాలజీ సాయిల్ సైన్స్ అలాగే మైక్రోబయాలజీ కానివ్వండి ఇలా ఇలా డిఫరెంట్ సెక్టర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా వీళ్ళకి ఉండటం చూస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఏదైతే ఉందో ఒక ఫార్మర్ ఫార్మ్కి వెళ్ళి ఏదైతే నేర్చుకుంటారో వీళ్ళు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎడ్యుకేటెడ్ వెళ్ళి ఇది నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అండ్ లైక్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా కూలంకుషంగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు సీడ్ ఒక ఒక ఎకరా పొలంలో సీడింగ్ చేసే దగ్గర నుంచి దానికి వాటరింగ్ కానివ్వండి ఫర్టిలైజింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి పెస్టిసైడ్స్ ఏ విధంగా స్ప్రే చేయాలి అండ్ అలాగే హార్వెస్టింగ్ ఫోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ప్రతి విద్యార్థి కూడా అగ్రికల్చర్ బీఎస్లో చదవాల్సి ఉంటుంది దానికి కాను వీళ్ళకి ఏం చేస్తారో అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఏదైతే వీళ్ళు చదువుకుంటారో దానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది ఫైనల్ ఇయర్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఫైనల్ ఇయర్ అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేశాను అంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ డీర్ ఆన్వర్డ్స్ వరకు కూడా వీళ్ళకి థియరిటికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అనేది ఈక్వాలిటీగా ఉంటుంది అనమాట సో రెండింటికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు థర్డ్ ఇయర్ నేర్పించేస్తారు బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అంటే సెవెంత్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎయిత్ సెమిస్టర్లో కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది యాజ్ పర్ ద ఐకార్ అక్రిడిటేషన్ ప్రకారంగా అనమాట సో వీళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్లో ఏం చేస్తారంటే రావే ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు మేడం సో ఈ రావే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే రూరల్ అగ్రికల్చర్
India lo unna government institutions evaru thunte government organizations kani lekapothe government universities kani vitiki ICR accreditation ani isthund anamata ee accreditation em basis me isthundi based on infrastructure kani laboratories kani like a search cheppinatlu entomology pathology soil science genetics plant breeding వీటికి సంబంధించిన ల్యాబొరేటరీస్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయా తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తర్వాత ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్ అనే వాడు కంపల్సరిగా ల్యాండ్లో వర్క్ చేయాలి వర్క్ చేసి ఆ రియల్ టైం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అతనికి కంప్లీట్గా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ అనేది ఒక కాలేజ్కి కానీ యూనివర్సిటీకి కానీ కన్స్టెంట్ కాలేజ్ కానీ ఇస్తారనమాట రెండో విషయం మనకి ఇంటైర్ ఇండియా మొత్తం మీద సెవెంటీ ఫైవ్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయంటే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆంధ్రాలో చూసుకున్నట్లయితే ఆచార్య ఎన్జీ రంగ తర్వాత తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ యూనివర్సిటీ ఇట్లా ప్రతి స్టేట్లో కొన్ని కొన్ని స్టేట్స్లో రెండు యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని స్టేట్లో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంటుందన్నమాట ఇలా మనకి ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ప్రైవేట్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రీసెంట్గా చాలా కొత్త వాటికి కూడా వచ్చాయి అందులో కూడా మనకి ఐటీఎం యూనివర్సిటీ ముఖ్యంగా చాలా ప్రాముఖ్యత చెందింది ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై నైన్త్న మనకి ఐకార్ అక్రెడేషన్ వచ్చింది ఆల్రెడీ యూజీసీలో అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అగ్రికల్చర్ కోర్స్ అనేది రన్ అయిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఐకార్ అక్రెడేషన్ వచ్చిన తర్వాత దానికి ఏంటంటే దానికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు అప్గ్రేడేషన్ అనేది ఉందన్నమాట ఈ ఐకార్ కాలేజ్లో చదవటం వల్ల యూజ్ ఏముంటుందంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కానీ ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సార్ అంటే దట్టు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదవాలంటే ఐసిఐఆర్ అక్రెడిషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే పర్టికులర్గా ఎందుకు చదవాలంట వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే చాలామంది అంటే గత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే ఈ ఐకార్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రీసెర్చ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే జనరల్ గా అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ అనగానే ఫోర్ ఇయర్స్ ఆనర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఐకార్ నాన్ ఐకార్ వీటికి సంబంధించి ఏంది పట్టించుకోకుండా జనరల్ గా జాయిన్ అయితే ఉండేవాళ్ళు ఎస్పెషలీ మన ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎస్పెషలీ మనకి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మనం చేసేది ఏంటి అంటే ఐకార్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు జెడ్ ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా వివరించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఎందుకు ఐకార్ అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే మనకి జివో అరవై నాలుగు అనేది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో క్యాన్సిల్ చేశారు జివో అరవై నాలుగు ఏం చెప్తుందంటే ఎయిదర్ స్టూడెంట్ ఐకార్ కాలేజ్ ఐకార్ అక్రెడిటేషన్ కాలేజ్లో కానీ కన్స్టిట్యూంట్ కాలేజ్లో కానీ చదివినా కానీ లేదా యూజీసీ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ నుంచి చదివినా కానీ ఈ బోత్ అంటే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కూడా గవర్నమెంట్ అలైడ్ అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టర్స్ లో జాబ్స్ తెచ్చుకోవడం దానికి ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత ఈ జీవోని క్యాన్సిల్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఏంటంటే ఓన్లీ ఐసీఆర్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీస్లో కానీ కన్స్టిట్యూంట్ కాలేజ్లో కానీ ప్రైవేట్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీస్లో కానీ చదివిన వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ గవర్నమెంట్ అలైట్ సెక్టర్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి లైక్ మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఫుడ్ ఇంజనీర్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సీట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అగ్రి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ హార్టీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఫుడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఇలా ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ప్లస్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి వీటిని అగ్రికల్చర్ అలైట్ జాబ్స్ అంటారు అనమాట ఇలాంటి జాబ్స్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ ఒక టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ జాబ్స్ కాకుండా మిగతా అగ్రి అలైట్ సెక్టర్స్ అన్నిటికీ కూడా ఐకార్ సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్కి కానీ ఆల్రెడీ ఐకార్ అనేది మ్యాండేటరీ అని తెలిసిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం జాబ్ నోటిఫికేషన్స్లో కూడా దే ఆర్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దట్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో పర్టికులర్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ జాబ్స్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఐకార్ అని ప్రాముఖ్యత తెలియడం అట్ ద సేమ్ టైమ్ దానికి అనుగుణంగా కాలేజీలో జాయిన్ అవటం ఆ సర్టిఫికేషన్ తోటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తెచ్చుకోవటం అనేది ఒక ప్రొసీజర్ లాగా అందరికీ తెలిసింది అనమాట ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి అంటే పర్టికులర్గా అంటే ఐటీఎం యూనివర్సిటీలో బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ ఎలా ఉంటుంది దట్టు ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది యా మేడం ఇప్పుడు జనరలీ సార్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఐటీఎం యూనివర్సిటీకి ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత ప్రాముఖ్యత వచ్చింది అనేది నేను ముందుగా చెప్తాను అంటే మన తెలుగు విద్యార్థులే కదా ఎంటైర్ ఇండియాలో టాప్ టెన్లో ఉన్న యూనివర్సిటీ
laboratories for not only subjects, uh, agronomy labs, kaanavandi, soil testing labs, pH labs, plant breeding and genetics labs, even well equipped equipment to maintain the And along the university, lo, man, education system, curriculum, this is a the 100% syllabus, 30% theoretical and 70% practical. So, if you have students support 30% theoretical, you will have a classroom, like teaching, chasing, but in the practical, you will have a compulsory limited members. So, you will have student monitoring. So, you will have 70% practical, you will have to attend the student, compulsory practical knowledge, and gain it. And, you will have to say that the rural agriculture work experience program, and the agriculture experimental learning program. Even the code four years student can then see a project submit chain and can go on the tire chase and allow a university to make a tap still and the available below on the matter it absolutely nothing but placement cell training and documentation placement cell and so it absolutely in that in all the social graduation BS agriculture chase a video deliver it on our own it was a little bit sure and take money graduation to party communication can even the soft skills were chala important out on me so you tap silver lady and the main the party with their the nigga party with their the new with their the look order so now all the social graduation chadu kunto ne will get communication skills near pinch of them and all again when industry like industries 30 you are at the industry to type in a man collaborator in industries on a wall company someone into industry experts 30 mock interviews in a conduct children chase to know and I like a party with that you could not lose on shala graduation loan a school is certification courses like landscape technology landscape management technology can even day and I like a mushroom cultivation technology can even day a poultry management water harvesting technology land is certifications got a provide chase प्रति विद्यार्थी विद्यार्थी ने लोगों का प्लेस आवड़ा ने कानों को नंगा तैयार चेसी इन्वेस्टरी लांटी कार्यक्रम में मेंटेन चेंटन जरूरत नहीं मेड़ा सर बीर छोपड़ी अंटे महाराष्ट्र लो बीएससी एग्रीकल्चर चतवाल अंटे स्टूडेंट की ये लांटी एलिजिबिलिटी उन्ह डाली दत्तू ये लांटी कॉलेज ने सेल General के इंटर्न डे एवरी स्टेट की ओका एडमिशन प्रोसीजर ने जरूरत दी कमिंग तो महाराष्ट्र ले इंटर्न डे मानकी बाईपीसी विद्यार्थी लांटे बाईपीसी लो मानकी इंटरमीडिएट लो बाईपीसी कंप्लीट जैसे न विद्यार्थी लो इंटर्न डे महाराष्ट्र लो चादवा ले इंटर्न फर्स्ट ऑफ़ आल इंटर्न एप्लिकेशन ने तो कुटन ये एप्लीकेशन आने दे ये पढ़ाई तो ये मानके कंप्लीट कावा लेंटे दान के टर्म्स एंड कंडीशन से ये मुट्ठों ने दान्टे इंटरमीडिएट लो मिनिमम 50 परसेंट उत्तीर्ण है तो उन डाले सेकंड थिंग ये इंटर्न्टे नेशनल वाइड एग्जाम आयना 20 नीट कानी लेदा स्टेट वाइड एग्जाम आयना 20 अंटे म ये रेंडेट लो ये दो वक्ते तप्पा कोण्डा एटम चेस उन्टे चालो क्वालिफाई तो पनोंड दान माटा इट जस्ट ए प्रोसीजर दान तरह तो एप्लिकेशन आये द कन्फर्म आयें तरह तो माने कि एडमिशन आये द एस पर टर्म्स एंड कंडीशंस प्रकार मानो फीस आये द पेचेस कोच रेंडो विषय में इंटरेंटे ये लांटी काले लो चूज चेस को Right, second which is infrastructure, third which is food and accommodation, third security. E three four qualities are needed. Every college can be compulsory. Also, in this case, if a rastro no chingko rastro ke liye na puru transportation facilities kani, le da food food ki samandhe chena facilities kani, le da infrastructure kani. Vite lo ye di ante samatol le the lag poy na kani. In ante education ne the disturb ye chances ekko onte. Manam jese college le ante maha rastro lo manaki hostel facility, telugu hostel sunna college at the same time, Telangana ke border lo ne college lo work ekko ka focus chasta. Dhanu vala transportation problem onda do. Unko te ante manda telugu rastro lo nchi maha rastro Kerja le buses gula, telugu buses, antai mana telugu rastal buses se untai gawatii. Ii transportation perangga problem mana tu. Hostel perangga uste mana ke antai mana tu already tie up aina hostel manage je se, evarite team untu ntu. A team tu ti telugu food ane availability je tu mula antai arugi perangga gula samasel rakun nontai. Inko te antai infrastructure, infrastructure wise ke antai ni ni dah cepi nato laboratories kani, lagi bote mana ke laboratories lu nte equipments kani, lagi bote soil, edai te soil as asin je sna soil edai te aikar prakar muntu ntu. Dan prakar angga सोयल का नहीं, लेकिन बोलते लैबोरेटरीज़ लोने प्रोफेसर्स, पीएचडी ना, डबल पीएचडी ना, नटे वेल एक्विप्ड, अन्य रकाल का स्टूडेंट नहीं करेक्ट का तीर्थ दिदे फैसिलिटीज़ से यही तो उन्हें आलांटे कॉलेज वर्क मात्र में मनाओ एमओएन ने तीस कुंडन दांतरवाता आलांटे कॉलेज ने स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था एस्पेशली अम्मा इलके इनको टेंट टेंट मनान चेसे कॉलेज लो का टू थ्री कॉलेज वर्क मात्र में मनाओ सजेस्ट किया था इन्हें � लोग कंगार पड़ाल सांस नो एको का उन्नत धनमाट। ओके सर मेरे चुपड़ने टे महाराष्ट्र लो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स तीस कॉलेंटी एलजीबिटी ऐलाउंडला ऑलर्ड चुपेरो एडमिशन प्रोसीजर ऐलाउंडल मर। 
అసలు ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకోండి లేదా తెలంగాణ తీసుకోండి మన ఏదైతే ఆచార్య ఎన్జీ రంగ కానివ్వండి లేదా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ యూనివర్సిటీస్లో మనకి అంటే ఆ యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఆ కన్స్టిట్యూంట్ కాలేజెస్లో మనకి సీట్ రావాలి అంటే మనం ఏపీఎం సెట్ అలాగే టీఎస్ఎం సెట్ అనేది రాసుకోవాలి అలాగే సార్ చెప్పినట్టు మహారాష్ట్రలో అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన ఎంహెచ్డి సెట్ ఎగ్జామినేషన్ కానివ్వండి అలాగే ఎనీ నేషనల్ టెస్ట్ లైక్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది అటెంప్ట్ చేసి ఉండాలి సరిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి మహారాష్ట్రలో ఏంటి అంటే విఎన్ఎం కేవీ అంటే వసంతరావు నాయక్ మరత్వాడ కృషి విద్యాపీఠ్ కానివ్వండి బిఎస్ఎస్ కేవీ పంజాబ్రావు దేశ్ముఖ్ కృషి విద్యాపీఠ్ ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్ అనేవి మనకున్నాయి సో ఆ యూనివర్సిటీస్ ప్రకారంగా వాటి కింద ఏంటంటే దాదాపు సెవెంటీ ఫైవ్ కాలేజెస్ అనేవి ఉన్నాయండి సో కంపల్సరీగా ప్రతి ఎవరైతే స్టూడెంట్ మహారాష్ట్రలో అడ్మిషన్ పొందాలి అనుకుంటారో ఖచ్చితంగా ఇంటర్మీడియట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేటెడ్ మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకొని ఉండాలి అండ్ అలాగే ఏదో ఒక నేషనల్ టెస్ట్ కానివ్వండి ఆర్ మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన ఎంహెచ్డి సెట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాసి ఉంటే ఈ సెట్ సెల్ సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు కంపల్సరీగా మహారాష్ట్రలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే సెట్ సెల్ అప్లికేషన్ అనేది పెట్టుకొని ఉండాలి ఆల్రెడీ మనకు సంబంధించి సెట్ సెల్ అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయ్యింది మనకి మంత్ ఎండ్ ఆర్ జూలై ఫస్ట్ వీక్ వరకు మాత్రమే గడువు ఉంది అనమాట ఈ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి దీనికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా సేమ్ యాజ్ టీక్ మన టెన్త్ ఆర్ ఇంటర్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసుకొని మనం ఏదో ఒక నేషనల్ టెస్ట్కి సంబంధించిన ర్యాంక్ కార్డ్ అనేది సబ్మిట్ చేసుకొని అక్కడ ఆ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే దెన్ మనం టాప్ కాలేజెస్ అంటే ఏ గ్రేడ్ కాలేజెస్ బి గ్రేడ్ కాలేజెస్ అక్కడ అనేది మనం అడ్మిషన్ పొందడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట మీరు చెప్పండి అంటే మెయిన్ గా బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అంటే జాబ్ పరంగా చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో గానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో గానీ జాబ్ కి సంబంధించి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి మేడం జనరల్ గా జనరల్ గా ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ లో ఈ సీట్స్ అనేవి ఎలా కేటగిరీస్ కాదు లేదా కాలేజెస్ ఎలా కేటగిరీస్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఇందాక చెప్పినట్లు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా కానీ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సెకండ్ వచ్చేసి కన్స్టిట్యూయెంట్ కన్స్టిట్యూయెంట్ కాలేజ్లు అంటే ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కింద ఉండే ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ అనమాట లైక్ ఆంధ్రలో ఫోర్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో వచ్చేసి మొత్తం ఫైవ్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా మళ్ళీ యూనివర్సిటీస్తో కలుపుకొని తెలంగాణలో ఆరు కాలేజీలు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసరికి ఐదు కాలేజీలు రైట్ థర్డ్ వచ్చేసి అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ అంటే పలానా గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కింద ఉండే అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ అక్రెడిటెడ్ యూనివర్సిటీస్ అంటే యూనివర్సిటీకి డైరెక్ట్ ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట కమింగ్ టు జాబ్స్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో మనకి పెస్టిసైడ్ కంపెనీస్లో కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్లో కానీ లేదంటే మనకి ఫర్టిలైజర్ కంపెనీస్లో కానీ లేకపోతే మనకి మిక్స్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి ఏది మనకి ఫర్టిలైజర్ మిక్సింగ్ కంపెనీస్లో కానీ రైట్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ కింద చూసుకుంటే మనకి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్లో క్వాలిటీ అండ్ లిస్ట్ కింద అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎంత పెప్పర్ వాడాలి లేకపోతే ఎంత సాల్ట్ వాడాలి అనేది మొత్తం క్వాలిటీ అండ్ లిస్ట్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఇలా మనకి ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో ఉంటాయి గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనకి మొత్తం థర్టీ ప్లస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్స్ లో జాబ్స్ అనేవి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటాయి లైక్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ కానీ ఫుడ్ ఇంజనీర్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ రైట్ ఇలాంటి మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనకి మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడానికి కూడా మనకి అది ఏ ఆర్గనైజేషన్ మీద ఆధారపడి ఉండదు అది కంప్లీట్ గా గవర్నమెంట్ అనేది మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి అప్పటి వరకు కూడా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనకి ఈ ఐటీఎం యూనివర్సిటీ చూసుకుంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ లో మోర్ దెన్ థర్టీ ప్లస్ కంపెనీస్ అనేవి వస్తాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించి ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వీటిలో ఫస్ట్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే ఇచ్చే థర్టీ థౌసండ్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ చేస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ దే విల్ గెయిన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఏంటి అంటే ఏదైతే అగ్రికల్చర్లో ఉండే కాన్సెప్టే వాళ్ళు మళ్ళీ రివిజన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దీని తర్వాత ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుందో ఈ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్ ప్రకారంగా సెక్టర్స్ వైజ